ടെൻ ന്യൂസ് കിച്ചണിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ ഡിഷ് ആയിട്ടുള്ള ഷാഹി തുക്കടയുടെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് ഇതിൽ ബ്രെഡ് വെച്ചിട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നത് നമ്മൾ ഈ റെസിപ്പിയിലോട്ട് പോകുന്നതിന് മുന്നേ നിങ്ങൾ എൻ്റെ ഈ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ കൂടെ തന്നെ ബെല്ലൈക്കൺ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം എങ്കിൽ മാത്രമേ ഞാൻ ഇടുന്ന വീഡിയോസൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനായി ലഭിക്കുകയുള്ളൂ കുറച്ച് ബ്രെഡ് പീസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിന് നമുക്ക് ഈ സൈഡൊക്കെ ഒന്ന് ഇതുപോലെ തന്നെ കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം കട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്കിത് രണ്ട് പീസായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഷേപ്പിലല്ല വേണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കട്ടർ ഉണ്ടെങ്കിൽ പല ഷേപ്പിലുള്ള കട്ടർ ഉണ്ടാവില്ല അതുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഷേപ്പിലേക്ക് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഇതുപോലെയാണ് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് ഞാനിപ്പോൾ ബ്രെഡ് പീസൊക്കെ മുഴുവനായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു പാത്രം എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണ് കോൺഫ്ലവർ ഇട്ട് കൊടുക്കുക അതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ പാലൂടെ ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് വെക്കാം അതവിടെ മാറ്റി വെക്കാം ഇതിലേക്ക് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു അര കപ്പ് പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇത് പഞ്ചസാര സിറപ്പ് ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതിലേക്ക് അര കപ്പ് വെള്ളം കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇത് നന്നായി ഒരു നൂൽപ്പരും ആവേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ഒന്നങ്ങ് തിളച്ചിട്ട് പഞ്ചസാരയ്ക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് മെൽട്ടായി കിട്ടിയാലും മതി ഇത് നന്നായിട്ടിപ്പോൾ തിളക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് പഞ്ചസാരയ്ക്ക് നന്നായിട്ട് തന്നെ അലിഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്കിത് മാറ്റി വെക്കാം അതിന് ശേഷം ഞാനിപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഒരു ഒന്നര കപ്പ് രണ്ട് കപ്പിൻ്റെ അടുത്ത് പാലെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കാം തിളച്ച് വരുമ്പോൾ നമുക്കിതിലേക്ക് ഒരു ഞാനിപ്പോൾ ഒരു കാൽ കപ്പ് മിൽക്ക് മേഡ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ മിൽക്ക് മേഡിന് അത്ര പാട് മധുരമൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ ഞാനിതിലേക്ക് ഒരു രണ്ടര ടേബിൾ സ്പൂണോളം പഞ്ചസാര കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് മധുരത്തിൻ്റെ ആവശ്യം ഇത്ര ഇല്ലെങ്കിൽ ഇത് മതി കിട്ടാം ഞാനിപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മധുരം വേണ്ടതുകൊണ്ടാണ് ഇത്ര ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് ഏലക്കായ പൊടിച്ചത് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ശേഷം നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ചു കൊടുക്കാം ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് അങ്ങ് തിളച്ച് വരട്ടെ പാലിപ്പം നല്ലതുപോലെ തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് നട്സ് ചേർത്ത് കൊടുക്കും ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ കുറച്ച് ബദാം കട്ടിയതാണ് കേട്ടോ ചേർത്ത് കൊടുക്കും നിങ്ങൾ അതിൽ പിസ്തയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പാല് നല്ലതുപോലെ തിളച്ച് വന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കോൺഫ്ലവർ തന്നെ മിക്സ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് കോൺഫ്ലവർ മിക്സ് ചേർത്തതിന് ശേഷം നന്നായിട്ട് തന്നെ തിളച്ചിട്ട് കുറുകി വരണം പാല് നല്ലതുപോലെ കുറുകിയിട്ട് വറ്റി വരണം ഇവിടെ നന്നായിട്ട് പൊങ്ങി വരുന്നുണ്ട് പാല് ഇപ്പോൾ ഇത് ഇവിടെ ആയിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ട് കുറുകി വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു രീതിയിൽ മതി കിട്ടാം ഇത്രയും മതി ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഞാനിപ്പോൾ കുറച്ച് കളറിന് വേണ്ടിയിട്ട് ബദാം മിൽക്ക് എസൻസ് ഉണ്ടല്ലോ അത് ഇതിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് തുള്ളിയോളം ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇതിലൊരു ഫ്ലേവറും ടേസ്റ്റും നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് തന്നെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു ടേസ്റ്റ് തന്നെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുണ്ടെങ്കിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ചേർത്തതിന് ശേഷം നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ആക്കിയെടുക്കാം ഇതിപ്പോൾ ഇവിടെ ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്കിത് ഇറക്കി വെക്കാം ശേഷം ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ചീനച്ചട്ടിയിൽ കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് നമുക്ക് ഈ ബ്രെഡ് ഇട്ടിട്ടൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ബ്രെഡ് ഒരു ഗോൾഡൻ കളർ ആകുന്നത് വരെ ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുക നല്ലതുപോലെ അങ്ങ് കരിഞ്ഞു പോരുത് ഒരു കളർ ആയെന്ന് ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്കിത് കോരി മാറ്റി വെക്കാം നമുക്കിത് സെറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം അതിന് വേണ്ടി ഞാനിപ്പോൾ ഈ പഞ്ചസാര സിറപ്പിലേക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ബ്രെഡ് ഉണ്ടാവും ബ്രെഡ് അതിലേക്ക് മുക്കിയെടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്കൊരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് ഇതുപോലെ തന്നെ വെച്ചു കൊടുക്കാം എല്ലാ ബ്രെഡും ഞാനിപ്പോൾ പഞ്ചസാര സിറപ്പിൽ മുക്കിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് നമുക്ക് പാൽ മിക്സ്
കൂടുതൽ ടേസ്റ്റ് ചെറിയ ചൂടോടെ തന്നെ കഴിക്കാം അപ്പോൾ ഈ ബ്രെഡ് നല്ലൊരു ക്രിസ്പി ആയിട്ട് കഴിക്കുമ്പോൾ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് തന്നെയാണ് ഇതിന് അപ്പോൾ കഴിയുന്നതും ചെറിയ ചൂടോടെ കഴിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക ഞാനിപ്പോൾ ഇത് മുഴുവനായിട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് നട്സ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതിപ്പോൾ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾ അറിയാത്തവരൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ടാക്കി നോക്കാം ഇത് നല്ലൊരു സ്വീറ്റ് റെസിപ്പി തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഇത് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കിത് ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യാം ഷെയർ ചെയ്യാം കമൻറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ കാണുന്നതുവരെ അസ്സാം വരെ